客我妈妈在马来西亚的家煮的菜。完全没味道。Hello， 大家好，我是厨神。每次在台湾，其实我是非常的想念妈妈家里煮的菜的。它虽然不是那种最好吃、最阿达斯，可是它肯定是最有爱的味道的那一个。那既然呢，我在这里吃不到妈妈做的菜，那我就复刻我妈妈今天在马来西亚的家。煮的菜，家里今晚吃什么我就吃什么。那么今天早上九点，我就派阿田去当了间谍，去偷看我妈妈今晚会煮什么食物。刚刚我才收到阿田传给我的影片，所以我们一起来看苏雅妈咪会煮什么菜吧。哦，是一个鸡一个马铃薯的特写，想必就是一道马铃薯鸡吧。OK。我妈妈之前有煲过白木耳鸡汤给我喝，超好喝。她刚就有跟我讲，因为今天马铃薯鸡，她不想要再有鸡汤，她就做一个猪骨白木耳。她讲不知道好不好喝，哇！所以如果不好喝的话，是我妈妈的问题。我这辈子没有自己煎过鱼耶，不是像大条，嘿，我不可以啦。OK， 这道应该就是榨菜油、花椰菜、番茄、萝卜、玉米笋，后面那个应该是莲藕。OK， 涛涛姐姐，你要煮什么？第一样就是这个煎鱼啊，这只鱼叫做长鱼啦，白长鱼。嗯。今天早上阿天跟我讲，他去访问妈妈的时候是，我妈妈跟他讲，他今天早上破盖，所以他的假牙透了。可是我看到我妈妈嘴巴这边是红的，还一定是跌倒的时候敲到他的牙齿。轮尊妹。第二就是我打算找这个白木耳茶，苏先那天回来，他很喜欢喝，所以我就教他怎样煮啊。嗯。另外一个是榨菜哦，还有这个马铃薯鸡。哎、okay, ，我们要蹲坐。现在我要来腌鸡。买这个鸡很贵哦，一百八十多块，很高贵的这个。直接放那个姜青、黑酱油、胡椒粉，还有油。哎，不讲了，我要老抽生抽蚝油啊。老抽生抽蚝油是油，这个真的是很难搞懂。OK， 来暂停一下，这一支影片真的是终于让我有机会来搞清楚这一堆酱油了，因为在台湾的酱油文化真的是很不一样。酱青就是生抽，黑酱油就是老抽，就是浓一点点，然后更黑的酱油。这四个词呢，在台湾是很少见的。台湾比较常见的就是酱油跟酱油膏，酱油膏跟黑酱油不一样哦，酱油膏是更浓，然后。它比较是吃蛋饼啊、萝卜糕啊沾的那一种，黑酱油呢就比较是 f o 上色的，因为你看我们的生抽就是他们酱油啦，那我们的老抽或者黑酱油，不知道是他们的什么，他们只有酱油膏。蚝油就是用蚝去提边的啦，那这个呃两边都一样啦。好，我终于学会了，我们回去看影片，拜拜。我们就放酱油跟酱油膏，还有一点石油。橄榄泥，然后点胡椒粉。来，是。OK， 好的，我准备出门了，回来时候再继续呢。Hello， 大家好，出生回来了。好，我们的第一道呢，会来做要包最久的汤。我们来看看我们的苏雅妈咪是怎么样包的。先烫那个肉。哦。等一下，他给你洗洗身。哇塞。这个白木耳，现在我已经把它切成像幼幼啦，然后我就准备了这个一锅的水哦，猪骨全部要放进去。那个白木耳不用这样快放进去的，因为它很快就会出那个胶质，到最后这样才放。红枣也放进去，把它包一个钟头这样子。一个小时了哦，现在要加那个调味。它这个白木耳还没有完全的软化了，应该还要半个小时。我们家有大概十二十三个人，包括我的嘎嘎。妈妈准备的分量就很大，可是因为今天只有我跟超强，所以我就分量就准备小一点。你看我的排骨，就是买一个这样子就够了。爸，其实现在已经是七点多了，我才知道它应该要九点。眼睛，我们家少爷还在睡觉，等他起来应该就可以吃了。挂。都是给你们看到我这种时候好吗？我是很 professional 的，切几片姜片下去，放点料理酒，肉进来。哎，请问这姜切吗？为什么切不断？这个骨头嘞？
我切个红枣在砍鸡这样啊！哎、欸，红枣里面原来是这样硬的、啊，我还是人生第一次切红枣哎、欸。红枣里面长这样子，红枣就可以让整个汤哈甜甜的。下到里面。好，现在是这样子的，因为这个汤呢是刚阿天早上去拍的时候，妈妈刚好就早上要包嘛，其他料理就是刚刚下午炒，来不及献给我哦，所以我可能要自己来煮了哎。为什么不要长得平滑一点呢？是怎么要剃很久哎？跟马英九那是小的有过。我可能长太小了，小到没有红。阿弥陀佛。泡在水里哈，好，第三道菜呢，妈妈要做榨菜嘛，我自己是没有做过这个组合，所以我现在也是有点担心，就是有番茄、玉米笋、萝卜，还有这个花椰菜，可是我妈妈的是白的，我是绿的，应该可以吧？我妈妈刚有跟我讲，她没有事啦，所以大家也不用担心，她真是打算要飞回去哦。那我先来炒鸡好了，等一下还是要炖一下的。这样是哎，感觉要切小块，完蛋！不剪的，我的蒜头要扔喽！哇，这个瓜怎么样？哇哇哇！哦哦，还是先关火，手忙手乱，手忙脚乱。还给摸了阿婆，千万莫看海珠
，我是要勾芡的哈。勾芡啊！嗯、哇，好香菜！最后一道料理呢，我妈不是准备一条鱼吗？我就去巴沙找。你们有鲳鱼吗？鲳鱼只要七八百块以上，真的。鲳鱼是一个很贵、很高级的东西来的哦，可能在沙巴比较容易吃到啦。煎的话，哪个？煎的那个比较好吃。这个？嗯。这个看起来很可爱。我要先除它的肠之类的吗？我帮你除好了。哦。看它，小小的。叫做码头，我这辈子也是第一次煎鱼，所以我不知道要讲做。我去看一下 video。放开讲，放一点，快一快，可以可以了啦。很紧张。啊、oh my god， 弄到这个边，好像熟不熟？但看里面还是红红的呢。马铃薯鸡，这上是有点干了哎，它的汁有点收了。对啊，看起来。哎、欸，这个 OK 吗？看起来。看起来很棒。那这个呢？很棒。那我现在赶快吃饭。那这个呢？很超棒的。<笑>想吃，嗯，还有，那洋葱味很强，中国鸡肉的那个嫩度也是有，非常好，红枣味道比较浓。那你不觉得那个木耳很硬吗？嗯，会啊。你记得在我家吃的吗？鼓溜鼓溜的嘞。但这个还可以接受啊。那你会不会觉得这个糖有点甜甜咸咸这样红枣可能下太多了。它定位有点模糊。嗯，非常均衡，它的酒味很浓啊。有点太多酒了。完全没味道，皮蛮香的，但就是淡淡的鱼香，里面的肉好像完全没有碰到盐巴这样的感觉。耶，请为我这餐打分，八十，很高，一百二，因为现在已经是十点了。我今天再吃的就是我们雷西的家人在吃的，哦，他应该已经吃完了吧？他睡觉。江大哥，你最喜欢哪一个菜？哦，鱼跟马铃薯鸡。我最喜欢那个鱼，因为很好吃。还有鸡蛋粉吗？还有酱油是很好吃，还有那个菜也是很好。鱼最好吃，因为它的酱又咸又甜，也很嫩。这个我喜欢吃的是那个汤，又想吃木一模一样哎，很妙哎，这个感觉，这里吃跟我在吃东西一模一样，很妙哎，嗯，有点小感动。妈妈先炸马铃薯哎，哦，贝，你最喜欢吃是哪一道菜呢？鱼。嗯。对啊，鸡肉。哦，好，谢谢。煮三菜，汤后的厨房，这集真的是让我深深体会到妈妈的辛苦。三菜一汤听起来很简单，但其实真的很累。那天吃完饭，我大概两个小时后才去洗碗，因为我的脚真的站到很酸。但是我妈妈在这个家做了几十年的饭，从来都没有给我们喊累。所以希望荧幕前的你呢，也要永远记得妈妈对我们的付出，然后好好爱她。Mommy, I love you.